kuwa ni nini kinachokuwa kinaendelea lakini yeah. kama ndio kwanza my journey na sisi leo lazima ujue kwamba hii ni news based means ya clouds media kwenye YouTube na yes. clouds digital always zinza pamoja na tail lakini jana nilikuwa ni siku nzuri kwa ajili ya tail na, na nili, niliwambia niliwambia yeah. kwamba backup imetokea kwa siku ya jana yeah. watu washazoea yeah. kuona yeah. yeah. hivi possibility ipo eh Essence yeah, 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 yeah. sana kwenye uh, news basement ya Klaus Media kwenye YouTube channel tutakaporudi tutakuwa tunavutukini sana kwa ajili yako. Tunarudi tena kwenye news basement ya Klaus Media na story kubwa sana ni kuanzia hapa nyumbani Tanzania. Mm. Story ambayo kweli ime take over story ambayo kweli ni trend yake. Ipio. Story ambayo kweli kila mtu anaizungumzia. Story ambayo kila mtu anaweza kuposti ka post na kushare. Ndio ume. Story ambayo ndio ndio ndio. Yaani hapa. Yaani unavongea inaenda hivi. Inazidi inazidi kwenda juu. Haya tuendelee. Hai. Mm-hmm. Story ambayo kila mtu kama ana psychology anavoweza. Mm-hmm. Story ambayo kila mtu kama msemaji anavoweza. Story ambayo kiukweli. Mhm. Nishia hapa piga moja ya mwisho story ambayo moja ya mwisho kwa ukweli kwa mtu ambaye tumemjua kumuona kama mwenye furaha mwenye kucheka mwenye tabasamu lake inatuhuzunisha kidogo ah story ambayo kwa mtu ambaye unamwona kama kiyote ya jamii unaamini yeah. kwamba na ndio tatizo la watu ambao hawapendi kusema yeah. unaamini kwamba kila kitu chake kiko fresh kiko sawa kuna vitu mungu viko behind okay. ni story kuhusiana na shilole Ah uh, story kuhusiana na Shilole ambapo tunafahamu nini ambacho alipost kupitia mtandao wake wa Instagram. Instagram yeah. Yeah. Nimeona ile alivyozungumzia kuhusiana na yeye kupigwa yes. na vile ambavyo anajitoa kwa mume wake mm-hmm. na vile ambavyo yupo tayari jamii isimtambue kwamba ni mke wa uchebe na sababu za kupigwa kaziweka pale kwamba ni vitu ambavyo vinaongeleka ameandika mke kammoja mrefu sana. anafika na yembele kama mtu ana askari saa tatu ikiwa mtu usiku eh wenzio moyo kurudi kina pale wa moyo kurudi umeona bwana nika move on na haina shida kila kitu picha nyingi sana kwa shirole sipendi kuongea acha ende nayo eleka makamu hivyo na muache nikamuuliza kwa na kunijibu mimi nikabidi nile bure mimi shirole sijafika na mwaka mzima ehe umeiona hiyo shishi kumbe hakukua hakuwa anapokea simu imepigwa simu mara saba na ndani ya mwaka mzima ziza uh, mtu hajapigwa sasa hivi kwa ni kuna kulikuwa kuna ile formula ya kwamba kabla mwaka hujaacha nitakupiga mara ah no yani kilicho kuja kuonekana imeonekana kama ni mtu ambaye huwa anampiga piga yani unajua watu wanazungumza kama anapigwa pigwa hajampiga kwa maana kwamba yani imeandikwa mlivenda kuoana pale kujabiwa lazima kuna time utafika mpiga na umpige ametaka kutuonesha tu kwamba wanaishi kwa amani na upendo ni vile tu hizi ups and downs zimetokea ila wana wanaishi kwa amani na upendo na dhani ndio ilikuwa target yake kubwa kutuambia mimi na yetu sio wasemaji sana yeah. watu wengi wameongea watu wengi wamejali yes. watu wengi wamehukumu yes. end of the day tunaomba tu amani ni tawale tu si umezale tu si unasane kama ishara ile kwa yeye. Yeah. Ah, lakini aliomba kuna mtu ali, ali, aliomba kwenye Shirole aliomba kwamba yeye tusimtambue kwamba mke wa wa, wa uchebe. Usiongee yeah. mengi ndio. Mapenzi. Yeah. Mapenzi hey. mabaya. Anyways, anyways, hii alikuwa ni nyumbani Tanzania. Tanzania yeah. Tunaona iko kitu bitu kwa sababu ni mtu ambaye watu wengi tunamfahamu. Na ni story kubwa by the way. Kwa pia kwa lazima Uh-huh. 
Okay. Mama wa Yasin alisema mtoto wake alikuwa kwenye kibaraza cha juu ya nyumba wakati mm. polisi wanapita chini. Ghafla alisikia mlio wa risasi. Wakati anamwahi mtoto wake alikuta kile ameamkwa kutoka kwenye kiti alichokuwa amekaa. Na huku akimwambia mama yake kwamba mama nimepigwa risasi. Hmm. Can you imagine? Yaani najaribu kuvivaa viatu vya mama. Hapo hapo na, na, na kuacha na kuacha hapo kama mtoto wa kike. Yaani na kuacha hapo kama mtoto wa kike na kuacha. Na kuvivaa viatu vya yule mama like wewe ulivyosikia ule mlio umetoka umeenda kujua kule nje kuna mtoto wangu unajua wa mama tena nimekuondoa tena nimemvalisha viatu mwanamke mmoja anaitwa Janet ambaye ni mama yangu yani ndio mimi namwambia hiyo taarifa mama nimepigwa risasi una miaka mingapi mwanangu 13 umefanya nini ambacho mpaka kwa sasa mm-hmm. sasa bwana kesi mm-hmm. ya polisi huyu ilikuwa kubwa na ikasababisha maandamano ya watu kudai haki na polisi tanka na kuweka kizuizini na baadaye alishtakiwa kwa kosa la mauaji lakini hukumu ilikuwa bado haijatolewa. Haijatolewa, okay. Sasa kinachoendelea nchini Kenya ni kwamba polisi huyo ametoka kizuizuni kwa dhamana mm. na hakimu jaji anaitwa Luka Kumalu, uh, anaitwa Luka Kamalu amesema Duncan atatoka kwa dhamana kwa masharti ya kutoa kiasi cha milioni moja ya Kenya. Lazima awe na ndugu wa damu wawili na pia ametakiwa kuondoka kabisa kwenye kituo cha polisi alichokuwa anafanyia kazi. Hivi hii ni, ni sawa. Na najaribu kuwaza yani. Inarudisha uwa hayo ile mtoto. Kwa nini kwanza wamteko ni kisizi? Kwa nini? Ah nadhani na wamejaribu kuji wamejiridhisha. Yaani unajua mpaka wanafanya maamuzi nadhani wameridhika na kila kitu kwamba okay fine kwa makosa kwa, kwa kwa kitendo hiki na hiki mazingira haya na haya. Unajua kuna ile sometimes inaweza katokea kuua bila kukusudia. Unajua inaweza katokea pia. So unaweza kukuta ile bunduki aliyokuwa nayo ni kama sijui peni unaweza ukaamua ukafanya hivi ukafanya hivi. Kuna ile some, no, sometimes kuna kufananisha Unajua inaweza kaa kwenye scenario ya kuweza kufananisha pia tukio. Yaani kuna mfano wewe unafanana sana na Asia, si ndio? Mm-hmm. Mimi nikaita nikaita Asia afu nakuta unageuka zi, oh my god sorry zi za bibi ni Asia. Nimetolea mfano. Yaani nimejaribu kutolea mfano. So huenda huenda kuna kitu hakikuwa hakikuwa sawa. Maana anahitajika ndugu yake wa damu. Ah mimi na Wakenya wapi na wapi? Mimi tunashare tu Afrika Mashariki. Faraja ikamfike huyu mama ambaye ni kisa. Exactly. Kidogo sana. Yeah. Then manda miaka 13 afu Kenya tu we know kwa kabisa kuhusiana na kama kwa sasa hii lockdown ambayo ipo pale unjua lockdown inaongeza hasira kwa hata hawa wa, raia wakiwa wana mind mimi naelewa mama akiwa kwenye hali mbaya naelewa kwa sababu hata nchi haiko kwenye position nzuri kwa kwa, kwa raia wake pia hiyo ilikuwa ni kutoka huko nchini Kenya na tumeona pia hapa nyumbani Tanzania tumeona pia kwa vile zetu huko Kenya ni short break kidogo kwenye news basement tutakaporejea tutaendelea huko mbele vizuri kabisa. Yep. Kazi yake ni moja tu. Ipi hiyo? Kusubscribe. Bas umekumbushwa kwa mara nyingine tena <laughs> na Ziza kwamba unatakiwa kusubscribe ili uwe wa kwanza kuona hii video. Yes. Sasa tai bwana. Naam. Tuenzetu huko Ethiopia. Ah leo tunaenda Ethiopia. Ambapo kama unakumbuka siku kadhaa nyuma tulioletea taarifa ya kifo cha mmoja kati ya wanamuziki wa Ethiopia anaitwa Hachalu Bundesa. Yes. Na baada na kama unakumbuka vizuri tulipata taarifa ya vifo ya watu takriban 81 mm-hmm. siku ile mm. lakini sasa vifo vimeongezeka okay. na mpaka sasa hivi kuna jumla ya watu 240 wamepoteza maisha kwenye maandamano mara mwisho ilikuwa 166 oh, yeah. saa hizi 240 wengi okay. sana ehe maandamano pamoja na machafuko yanaendelea huko Ethiopia pia do chanzo cha vurugu hizo ni kwamba mpaka sasa hivi watu wa kabila la Oromo wanapinga uchunguzi wa serikali mm. juu ya kifo cha Hachalu wakisema serikali ya Ethiopia ndio imesababisha kifo chake Okay. Sasa mea wa jiji la Shashemene. Sasa mea wa jiji la Shashemene anasema kuna majengo marefu yamechomwa moto. Okay. Nyumba za watu 200 zimechomwa moto. Maduka pamoja na shule zote zimeharibiwa vibaya. Mm. Sasa kuna vifo vya polisi ambapo vimefika nane mpaka sasa na kuna jumla ya watu 3500 waliokamatwa kwa kuhusishwa na machafuko hayo ambacho ambacho kitanisikitisha kwa waafrika wenzangu kitu kimoja kuna matukio kama haya mm. yakitokea nje ya Afrika mm. kupitia mitandaoni wawe mastaa au watu wa kawaida mm. tutakutana na zile pray for pray for mm. 
yani tuwaombe labda e, tu, sasa ya ingekuwa kikwetu yani ingekuwa imetokea ni labda ufaransa labda tungesikia pray for friends yani tungeona sijui pray for nchi gani uko magharibi ya mbali lakini kwa sababu ni Afrika watu 240 tunaona kawaida yani mbona very simple yani kwetu sisi wa Afrika wenyewe kwa wenyewe ambona kawaida tu yani mpaka itokee kwa mataifa makubwa nje ya Afrika ndo tunaona na kuguswa which is shame on us by the way kwa sababu sisi ni wa Afrika na yanakuta ndugu zetu Ethiopia Tanzania Kenya UG sijui Nigeria South Africa sisi ni kitu kimoja unajua So nadhani tunatakiwa kupaza sauti kwa pamoja kwa ajili ya kuteteana na kunyanyuana. Unajua kwa nini sijaongea sana? Mm. Unaambiwa ukija kwenda kuzima moto kwenye nyumba ya jirani yako. Mm. Inabidi uwazeni nyumba ni. Of course. Kulikuwa na mambo ya Black Lives Matter. Yes. Mambo yalikuwa yanaendelea huko. Mm. Watu wakaposti kwenye mitandao ya kijamii. Watu wakaposti ma picha ya dimeusi wakiwa wasisha kwamba amani ilekta wala. Yeah. Tunakwama kwenye hili kwenye hili la kwetu kabisa ambalo tunalo lipo kabisa kama sio chumbani kwako ni sebleni kwako kwa sababu ni ndani ya bara letu la Afrika kwenye hili sisi kama ni basement tunaombea wa Ethiopia ya haya mambo yaishe ya lakini pia umoja wa Afrika nadhani ndo muda na wao wa kufanya jambo pia hapa sio kuacha tu maandamano kuchukulia poa yes we know uwepo wa covid unatisha tisha nchi nyingi lakini covid tumalize pia maandamano yatumalize magonjwa mengine ambayo tunayo mengi sana Afrika nawe yatumalize so sad by the way sawa mungu ndiye kubariki Afrika mungu tubariki Tanzania tuende kufurahia amani yetu yeah. hiyo ilikuwa ni news basement kutoka Tanzania Kenya pamoja na Ethiopia tuna break kidogo tutakaporejea tena na pia kupitisha kwenye burudani pamoja na michezo Ya kushare. Ziza kama kama unavyoelewa hapa hapa kwenye news basement tulikuwa tumezungumzi tuliwahi zungumzia kuhusiana na Kanye West kutangaza kuwania urais ya nchini Marekani na kulikuwa kuna sababu za msingi ambazo zilikuwa zinapelekea tulizitamka hapa pia ambazo zilikuwa zinamnyima yeye nafasi hiyo ya kugombea na we know kwamba yeye na rais Trump ni marafiki yani ni watu ambao miongoni mwa waafrika au watu weusi ambao walikuwa wanamuunga uh, Trump ukiachana na wengine kumpinga yeye alikuwa anamuunga Trump kitu ambacho waafrika wenzake wakamjia juu sana na akapoteza urafiki na, na washikaji zake wengi sana wakamuona kama snitch hivi lakini mwisho wa siku jamaa hakujali wala nini maisha kaendelea kwake ikawa iko poa sana sasa bwana siku ya Jumanne alikuwa kwenye mahojiano na jarida maarufu duniani nazungumzia Forbes na kwenye mahojiano hayo Kanye ambaye ni rafiki wa rais wa Marekani Donald Trump as I told you mm. amesema hata yeye amepoteza imani na rais wa taifa hilo kwa sasa wakati alikuwa ni mshikaji wake na alikuwa namsupport kwa mara ya kwanza kwa sababu hiyo inatupa dalili ya kwamba kweli Kanye yuko kwenye mbio na ikaweka za kutaka kuania rais nchini Marekani hiyo ilikuwa ni lengo lake japo kulikuwa kuna vigezo ambavyo vinamzuia as i told you mwanzo sasa na anasema sababu kubwa iliyofanya yeye kupoteza imani ni namna rais Trump ambavyo anaendesha taifa wakati majanga kukiwa kuna majanga ya kama ya virusi vya corona na ubaguzi wa rangi Yo, good enough yote tumeyazungumzia hapa the way the way Trump wana handle hii situation kuanzia ile maandamano the way yana handle ile situation hii covid 19 the way wana mind sana 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 yule mzee yule mzee na akili yake huwa anapenda mitazamo yake by the way ana mitazamo yake ya, ya, ya tofauti kidogo sasa aliongeza kwa kusema akisema hivyo haina maana labda anachagua upande wowote yeye hayupo upande wowote sio kwa Trump wala kwa Joe Biden yeye hayuko kokote ieleweke hivyo na Kanye aliwaambia watu weusi wa taifa hilo ya kwamba waache kusema Republican ni chama cha watu weupe na wao kujiita Democratic alisema kufanya hivyo ni sawa na kujibagua wao wenyewe hii sentence kanikumbusha kipindi cha nyuma kulikuwa kuna shule ni kwetu uh, Olevo kulikuwa kuna mtu mmoja tunaita wazungu yule mzungu alikuwa anasema msemite mzungu nite Maria yani alikuwa anaona kumuita mzungu unajibagua wewe Yaani umeshajiweka wewe kando ya yeye ndio maana unamuita mzungu wakati nani binadamu kama wewe kwa nini mimi wewe nakuita Ziza yeye ni muite mzungu kwa kama wewe nakuita Ziza nani muite Maria nisiseme mzungu 
zizo umemwona mzungwa aniseme zizo umemwona Maria ikuwa ni ushamba au nini kwa sababu hata baada ya kawaida anaweza kusema mko sehemu unatoka mafuta kati hiki ile kama kitu gani kabisa eh mzungu yule sasa yani tunaona kuna kuna namna ki saikolojia ikitu ya, inabadilika kwa sababu ni, ni, ni vitu ambavyo vinasetiwa tu. Unajua sometimes watu walituseti sisi kujiona tuko chini. Yaani kwenye hii class ambayo tunajiona kuna watu waliiseti hii class. Kwa kuna namna tunaweza tukaiseti hii class kutoka hapa kuipandisha juu tena ki psychology. Ni, ni, ni vitu ambavyo vina take process kidogo. Lakini tubaki hapo hapo ziza ambapo kila tunavyosema maandamano ndiyo yanaisha ndiyo kwanza vinatokea visa vipya ziza sasa hapa nazungumzia National Football League maarufu kama NFL yeah. ni moja kati ya michezo maarufu sana nchini Marekani na inafuatiliwa sana 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 in case you don't know mm-hmm. sasa siku kadhaa nyuma kabla ya moja ya mechi ya NFL kuanza mm-hmm. badala ya kuimba wimbo wa taifa wachezaji wao wali, wa, 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 walimba mashairi ya lift every voice and sing ni mashairi ambayo yaliandikwa na mmoja kati ya watu waliopigania haki za watu weusi kwenye miaka ya 1900 huko anaitwa James Weldon. Tuchukulie mfano kwa Tanzania. Uh, badala kuimba labda Mungu ibariki ile. Watu wanze kuimba wimbo gani? Tuchukulie mfano. Yaani wao wote tu wa, wa zamani zamani huko wote ambao una, unazungumzia masuala ya haki, masuala ya uhuru labda. Yaani huko yani kipindi hicho. Wimbo wao wote wa, tu, Okay, imbo imbo unafahamu mbo ta bibi kidude tuchukulie mfano. Eh, lakini sasa na hivyo sasa kwamba kuna wimbo ambao nitakuwa wimbo ya ambao ni wimbo wa taifa lakini watu wanaimba wimbo mwingine. Na kitendo cha wachezaji hao wa NFL kuimba wimbo huo kilizua gumzo mitandaoni na watu weusi wakasema mashairi ya wimbo huo ndio uwe wimbo wa taifa kwa watu weusi kwenye nchi hiyo. Kwa mtazamo wao. Ah sio wimbo sio nyimbo mbili za taifa. Wana wanadhani content iliyopo kwenye huu wimbo ndio wimbo sahihi hasa kwa watu weusi. Unajua wengi wana wanaupinga wimbo wa, wa taifa wa Marekani kwa sababu wanaamini maneno yaliyopo kwenye wimbo wa taifa wa Marekani haushabihiani na vitendo vinavyofanyika. Unajua? Ya, yeah. uwezo kusema anachukulia mfano kama kwa Tanzania, uwezo kusema Mungu ibariki Tanzania na watu wake, sijui bariki kina iki na iki na iki uhuru na umoja wakati uhuru hamna. Umoja hakuna. Ya, yeah. yeah, labda tunazungumzia masuala. Yaani yale masuala ambayo yanazungumziwa kwenye nyimbo, kwenye maisha kawaida hakuna. Ndio maana wakawa wengi wakawa wanapinga. Mm. Ili ili swala la kwamba hawewe. Wimbo tunaimba uongo mbo 